葛培，师兄。班长，你怎么来了？我有事情找你，可不可以跟我出来一下？什么事情还要班长亲自来找我呀？小裴是这样的，嗯，刚刚呢，我去找了叶教授，看他能不能再给你一次机会。他虽然没有同意，但是他很欣赏你。<笑>谢谢班长帮我争取这次机会，是我能力的问题。小裴，你千万不要灰心，我们好好努力。之后一定还有机会的。嗯，拜拜。拜拜不好吃吗？嗯，啊、哦，没有没有，我减肥。今天他的图书馆找你有事吗？啊？苏炳辉。哦，嗯，他是来告诉我教授最终的选择结果的。什么结果？彻底完了。这么严重？因为我跟李曼妮的设计理念一样，然后叶教授呢要选一个人去他的公司实习，最后他选择了李曼妮。要是理念不撞车，去教授那儿实习的那个人，肯定会是你了吧？李曼妮一直比我优秀。苏炳辉去帮我求情，结果自己被挨批了。他这个人还挺热心的。嗯，是啊，他是一个特别有责任心的男生，不然大家也不会选他当班长了。好、哦。虽然这次呢，也许有一些遗憾，但是成为建筑设计师的梦想，我是不会改变的。任志，既然种下了梦想，就全力去实现它吧。说的真的好。嗯。方志远，你到底要干嘛？我有问题想问你，得到答案我就走。你说。我要怎么样才能追到你？不是，你想什么？你这次可是真的江郎才尽了呀！那我对未来男朋友的要求可是很高的。有多高吗？这样，这次作品全班展示，你拿个第一名给我看看。你能说到，我就能做到，你就把心放肚子里面吧。你马上就要有男朋友了，你得了吧你！你当我们班同学都是吃素的吗？还有，你从小到大拿过第一名吗？
凡事不都得有第一次吗？你就等着吧，别不相信我呀！就是我们家那个项目，我现在啊正在看标书呢，这把我看的头昏眼花的。行了，今儿太累了，明儿咱们再联系吧。啊，好，拜拜。哎，老池，啊，哎，快过来，怎么了？请坐，正好有个事儿要问你呢。呃，你最近不是和那个建筑学院走的挺近的吗？你有没有发现什么杰出校友或者天才设计师？富贵啊，你说他没头没尾的，你让我怎么回答你啊？啊，是这样，我们家呀，最近刚拿了一块地，马上就要开发。现在正找这个设计团队呢，你也知道我，我对这个也不太擅长。我跟你说啊，我就光看这些设计方案还有报价，我头都大了。其实我的要求很简单，设计师靠谱，然后设计方案呢也不用太新颖，就是想找一个靠谱的设计师，然后呢只要中规中矩的把这个项目顺顺利利的完成就行。你们有标书吗？我可以帮你打听一下。哎，都在这儿呢。啊，请过目，<笑>我先看看啊。嗯，是不是这个标数是最好的？不是最好的，那但应该能够满足你的需求。这个叶长林是建筑学院的教授。我可以介绍你们互相认识一下，但是我说富贵啊，也得顺带帮我一个小忙。说什么呢？咱俩谁跟谁啊？没问题，一言为定啊。这酒看起来不错呀。这红酒啊，可是我珍藏了好多年的。法国的名酒，待会儿等叶教授过来啊，让他好好品尝品尝。这个时间，我想他应该快到了吧。好，叶教授，你好，你好，你好，你好，啊，请上座，请。叶教授，你好，我们有段日子没见了啊。这次请你来呢，就是因为上次您参与竞标的那个地产工程设计啊，是我这个同学王富贵的家族企业项目，所以我们这次请你过来呢，就是想充分利用咱们的这个校友资源啊，毕竟我们是知根知底嘛，合作起来方便。哦，原来是这样，没想到我们王氏企业的继承人也在我们学校读 EMBA， 我都不知道该称呼你为王富贵同学还是王总了。李教授，这个玩笑可不敢开。在冰华，您是老师，我是学生，哎、当然应该称王同学了。哎，客气。老池啊、嗯，池若飞同学、嗯，他极力推崇的，就是您这一份所以今天呀、啊，特地把您请来，想好好的跟您聊一聊。谢谢谢谢，若飞同学，我们一起敬一下叶教授。啊、来，谢谢幸福啊，叶教授，谢谢谢谢。谢谢嗯，请坐，请坐，请。叶教授啊，看来这次我们这个项目啊，非您不可了。哦，谢谢，谢谢。我只不过在自己的专业领域啊，给他些建议而已。你们有什么好的想法，也提出来探讨探讨嘛。<笑>啊，叶教授啊，其实我们非常欣赏您的一个学生。嗯，如果他能够加入您的设计团队的话。我想会是双方都乐观其成的一个事情哦。你们说的这位学生是？啊，他叫裴任之，是位很有想法的同学。这可不行。虽然我很喜欢他的创造力，但是今年实习的人选已经定了
呀，叶教授，何必这么较真呢？来来来，我敬你一个，来。看来今天这顿饭的主题是这位裴任之啊。啊，叶教授，您误会了，只是碰巧知道裴任之是您的学生，呃，那如果您不同意的话，也没有关系的，呃，不会影响到我们这一次的竞标的。我以为我已经足够了解自己的学生了，没想到这位裴任之能量还挺大、啊。叶教授。如果您是因为设计理念相似才决定在裴任之和李曼妮当中选择的话，那就更应该选择裴任之了，因为我可以向你保证，这就是他自己的设计理念。如果真是这样的话，他应该在这一次作品展示中靠作品来说服我。太好了，太好了！对，来，若飞，我们一起谢谢叶教授。叶教授，敬你啊！啊，谢谢，谢谢叶教授。嗯，来来来，好，好看看我这个构思，配不配得上“创意”二字？我这次要拿第一，学员才能答应我的追求。竞争关系，我不能做任何评论。这次作业，我也是要拿第一的。哎，你什么时候变得这么有上进心了？嗯，叶老师答应我，再给我一次去他那里实习的机会，就按这次的作业成绩来定。那叶老师肯定是良心发现，才给你这个咸鱼翻身的机会。所以，这次第一，我一定要拿。我拿第一。我。我拿第一。我。我拿第一。我拿第一。哎，我说你们俩，也不拿手机照一照自己，谁长了一张第一名的脸啊？刘文伟，你别瞧不起人。我这次的设计构思跟南美著名建筑师弗雷迪·马马尼不相伯仲。我是巨石评价，以你们俩现在的成绩，谁都没有得第一的可能。劝你们不要入戏太深。刚刚你说的那个建筑师，他的色彩风格在中国是行不通的。那也不是完全没有概率的。我们国人对建筑的审美需要被引领。对。你学过什么是概率论吗？不可能发生的事情怎么能算概率呢？方志远，你这是为了泡妞心思不正。还有你啊，裴仁之啊，叶教授能让你交作业，已经算是谢天谢地了。你们不要想太多。小裴。你看他落荒而逃那样，你会不会用成语啊？他那叫落荒而逃吗？他那是得胜而归，凯旋还朝。哎，你听他的吗？你听他的吗？我堂堂男儿之躯，岂能被他那几句话所动摇？为了薛岩，我要拿第一。我也要拿第一。我说了，我一定不会去的。你不要搞你自以为是的那一套了。我不想和你吵架。师兄，不说了，挂了。你怎么来了？嗯，我刚从楼上下来，想找你来着。你有什么事吗？嗯，我
我是想来谢谢你的，谢谢你替我帮叶教授求情，再给我一次实习的机会。小毛而已，也不用专程来道谢。这对我来说可是件大事啊！真想报答我呀？当然啊！我真有件事情需要你帮忙。下周我要出差，你能不能帮我照顾一下可乐？经常来我家看一看他。好啊，我也挺久没去看可乐的了。他挺想你的。看我坐了你的座位，我还以为你会扭头就走呢。那岂不是显得我怕了你吗？放心，我今天真的是来学习的。那还真是难得呀！不是我说你啊，我都来了一个多小时了，你才来。徐岩同学，你退步了啊！你这个承重结构有问题，太注意外观的创意，而忽略了建筑的实用和牢固。你这个就叫楼翠翠吧？我这叫另辟蹊径。任何一个建筑师都是实用主义者。而任何一个创意呢，都应该建立在实用之上。你连基础都没有，难怪总是最后一名呢。你说什么呢？我怎么可能是最后一名？最后一名是裴任之。啊，对了，我给你看我另外一个创意，来，从这儿开始翻，翻到第十章。哎，学员，好好看一下，有惊喜。啊！你有短信。这谁呀、啊？这谁发的呀？发错了吧？我不认识你来了，师兄。这么多东西不沉啊？不沉。来，进来。我先帮你拿上去啊。十九号。就是周六吧。妈，哎，你怎么样啊？好不好啊？嗯。可乐最近很想你啊。他现在精神头可真足啊。商议好就蹦蹦跳跳的，现在已经开始侵占我的领地了。师兄，你什么时候出差？周五走，你这两天都可以来看看他。啊，周五不方便。嗯，没有。那周四的时候我们交接吧。嗯，可以。嗯。
说：“这周末你回一趟家，爷爷要帮你举办生日宴会。”爷爷知道我每年都会跟我妈一起过生日，你少拿爷爷当幌子逼我回家。我觉得很奇怪，你为什么总是能这么理直气壮的欺骗自己的亲人呢？我绝对。不会出席迟家的生日宴来了，啊，我放了一把备用钥匙在这儿，以后啊，你可以直接来开门。嗯，我下次用。一会儿帮你做顿晚饭好吗？我买了一些食材。你没事吧？我只是想给你做一顿生日晚宴。你下周出差。一定没时间庆祝。你应该要懂得，人和人之间要有界限感。我觉得朋友之间这样庆祝很正常。为什么不提前问一下，别人想不想过这个生日？对，对不起啊，我只是想给你一个惊喜，我不知道你。请你以后不要自以为是的闯进别人的生活宝贝又长大一岁。一定没时间庆祝
认知。认知，对不起，认知，刚才我没有控制好自己的情绪。没关系，每个人都有心情不好的时候嘛。嗯。你在外面吗？啊，我在你楼下。哎，那位同学，哎，同学去哪里？关门了，你还去哪里啊？啊啊啊！你怎么了？我肚子疼，我想去。是不是真的？啊，是啊，你看他就是要送我去医院呢。啊，那好，你去吧，你去吧。啊，谢谢阿姨。有什么事记得联系老师。好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。谢谢啊，快去快去。谢谢啊。师兄怎么想起这么晚带我来这里啊？日志，我向你道歉。我接受。你倒是很直接啊。因为师兄这么说，肯定是有原因的呀。以前。只有一个人给我过生日，那就是我妈妈。她生前做的最后一件事，就是为我买生日蛋糕。那阿姨，对，在买蛋糕回来的路上，出了车祸。对，对不起啊，我不知道。没关系，我不该对你发脾气，对不起。自己的生日变成了最亲的人的忌日，应该是你最大的遗憾吧。我们中国古代有许多著名的构筑物，像佛光寺、应县木塔、狮子林等等，数不胜数。从中啊，足以看出中国古人智慧的过人之处。今天我们就来重点分析其中几个案例。我们来看看永乐宫。永乐宫啊，修建于元朝，你的建模作业怎么设计的呀？我一点灵感没有。再看看参考书不就有了吗？永乐宫由南向北依次排列。有事儿吗？宫门、无极门和纯阳殿，在建筑总体布局上，东西两面不是附属建筑。在建筑结构上，你先忙吧。用了宋代的营造法式和辽金时代的建筑。除了我们建筑本体之外啊，我们还来看看
。日本上都是建筑系的专业术语，以你现在能力，看懂它怎么着也得好几年吧。嗯、走开。你自己学的学到什么时候啊？等你都学明白了，到时候哪有时间去搞建筑设计了？嗯。所以说呀，这地面还是我的。我告诉你啊，你不要以为咱俩关系好，我跟你是发小，我就会对你手下留情。这个第一名是谁的还不知道呢。好了。今天的课就上到这里，我们下课。好、啊，谢谢老师。好，再见。这第一名肯定是我的，走着瞧我来看您了，妈妈。我知道您一直都很担心我，我过得很好，还认识了一个女孩，她给了我一种特别的感觉。以后您不用再为我担心了，我会想您的。以后的生日。什么课呀？英语课。英语课。嗯。时间差不多了吧？嗯，快了。嗯，那行，那咱走吧。哎，这位同学，怎么了？前面不远就是垃圾桶，虽然校园中有专门的人负责打扫，但随手把垃圾丢进垃圾桶里，不仅是个人素质的问题，也能体现滨华大学的校园风气。你谁呀、啊、你？多过闲事儿。别这样，说不定是哪个教授。别人孔比多，平大的教授。你一个平大的教授，在我们滨华指手画脚的，神经病吧你？走，不理。哎，今天我请客啊，大伙儿随便吃啊。哈哈<笑>你什么情况呀？怎么想起来请我们吃饭了？我这不是想嘛，咱哥几个好久没一块吃饭了，咱们啊该好好聚一下。对，是好久没，吃了。行，既然你都这么说了，那哥几个就不客气了啊，随便吃啊，多吃点，一定要吃尽兴了啊。嗯。怎么样？好吃吗？啊？嗯。嗯这家店的味道不错啊，是吧？下次咱们班的同学聚会就定在这儿了。嗯，可以可以。我选的地方味道肯定可以，好吃。那个，兄弟最近遇到点困难，想请大伙儿啊帮个忙。我就说你不会平白无故请我。这样吧，你先说说看什么事儿。哎，我告诉你啊，要想找我借钱的话，那我怎么样？你找错人了。嗨
，我不惦记那两三个钢镚<笑>我这不是追宣言吗？我就想啊，让大家帮我，帮我这次的设计，拿个第一。哎哎哎哎哎！长坐坐坐，干嘛呀？这是？你们可不能见死不救啊！哎呀，不是我们见死不救，连我们自己都够呛。我帮你，你看我谈了这么多女朋友了，好不容易碰到一个心动的，你们就忍心看到离我越来越远啊？不是我们不帮。你说你要是想考前几名还好说，一来就要拿第一，我们哪来那么大能耐呀、啊？就当帮兄弟个忙嘛，啊？关键是啊，你自己就不爱学，那我们能有什么办法呀？对呀、啊，我发誓，我肯定好好学，这次肯定拿第一。我要拿不到第一，我请大伙吃一个月火锅。这个是你说的啊？我说的，千真万确。大伙儿都听到了啊？行，那我们就试试看。嘿嘿嘿，谢谢兄弟们了啊！兄弟们的大恩大德，我今生可能无以为报，下辈子咱们还是好兄弟。师兄，啊，这份手稿是我妈妈的，希望对你有帮助。真的吗？嗯。这些通风设计的手稿，跟我之前认识那位阿姨好像啊。你为什么那么想当建筑师呢？我小时候呢，一直住在一个叫做三门园村的小村子里。三门园？嗯。啊。那里讲究的是天人合一的生活理念，所以我想成为一名优秀的建筑师，建造出能适宜人优秀居住的环境。这就是安德广厦千万间。安德广厦千万间。妈，你在干什么呀？妈妈在设计房子呀。可是我们家都有这么多房子了。哎呀，傻儿子，妈妈的工作呢，就是帮助更多的人住得舒舒服服的，怎么能光想咱们自己呢？对不对？嗯。嗯你看，妈妈设计的好不好？你会做到的，怎么可能啊！我现在连课堂设计作业都不写。你对建筑的热爱和我的妈妈一样，我相信将来你会更优秀的。真的吗？嗯。你的妈妈叫什么名字啊？说不定我在建筑杂志上见过她呢。以后告诉你。几点了？你还在这玩游戏？我都不玩了。我打完这局的，赶紧的，赶紧的，赶紧进门。这次，咱们公司为你打造了一档真人秀栏目，叫做《向往的大学》，主要是讲述你大学期间的校园生活。刚好你在国内没有什么知名度，我觉得可以借此机会提升一下。
。啊，录制的话是每周六的下午六点到八点。我看了一下你的档期，刚好有时间。这样，你看看你对这档节目有没有什么想法？工作就是工作，为什么和生活混为一谈呢？是这样，这档节目并不会影响你的正常生活，况且薪酬也挺多的。你看看，要不要再考虑一下？我不会参加。这可是我好不容易才争取到的机会。是，我允许你有自己的想法，但是你能不能为我考虑考虑？我决定的事情不会改变。啊！我要去学校了。哎，师兄，你怎么来了？我刚自习完，你呢？嗯、呃，师兄，能不能请你帮我一个忙啊？说吧。如果你有时间的话，你能不能教我英语啊？作为补偿，我可以教你古汉语。好，那我们今天下午开始。嗯，走吧。其实啊，英语并没有你想的那么难，你只要多说多练就行了。我们在这边呢，有有两点需要注意的啊。我们在进行建筑设计的时候，一定要以保障人身安全为前提，同时呢，不能影响大众的利益，也不能破坏周围的环境。学习，别睡觉，烦不烦？那我们继续说啊，然后这里呢还有一个第二点，第二点是我们在。缩写表示修饰完面标高的。嗯，名词含义是街区、木块、石块和块的意思。动词含义有封锁、阻塞和使其成块的意思。Dragon 字面意思是捆绑 ，Nani 字面意思是对齐。建筑房屋时用木头和铁板带固定框架结构。不错。不错。嗨，曼妮。说什么？他说笑太假。你了解他吗？曼妮人很好的，你不了解你就不要瞎说好吗？他嘴闭上了。哎哎哎！逛个超市怎么还生气了呢？你去。
竟然会做菜。嗯，一会儿尝尝味道怎么样？可以啊。师兄，这段时间谢谢你的照顾。嗯，我敬你一杯。你现在再看一些基本的英文参考书就行了。嗯行，这个人你说的，从明天开始，哥几个监督你学习，你可别翻脸，别翻脸啊，没有问题，东普没问题的，好嘞好嘞，监督你监督你，啊，没问题，睡觉。小裴，又来图书馆看书啊？孔教授，现在的场景让我想起一首诗：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取似花丛懒回顾，半缘修道半缘君。”我来给你讲讲他的寓意。我还赶时间，改天受教。多情自古伤离，更那堪千秋结。我这个快过关了。哎，马马尼，你去哪儿？哎，雪岩，有些人表面看起来挺好的，也不知道背地里使什么坏。你这说谁呢？不是，不是我怎么了？马尼不是那样的人。你是不是有什么误会，啊，学员？也就在你眼里，他这么好吧？我走，这挺好的呀。拜拜。谁把我的建模设计搞这么乱啊？收拾一下吧。
谢谢师兄。谢谢。你说这个裴仁之到底哪里好？他哪里都不如你。真搞不懂池若飞为什么会跟这种人栽在一起。好好好，你说他就说他哦，不能把杰森拽上。我猜啊，肯定是这个裴仁之天天的黏着杰森，不然的话，杰森为什么会要理他呀？肯定就是。曼妮，吃点甜的，开心开心。好吃吧？还挺好吃。别想了。中式的可以搭成这个样子，你看一下。啊。如果呢，你要搭成西式的话，也可以改变一下，这样子。太难了。这样子也可以，这样子。哎呀，行了行了行了。行了今儿我好好吃个饭吧啊！来来，吃饭吃饭。这个态度就不对。你这样怎么拿第一啊？怎么不对了？说是你让我们帮你这个。吃饭吃饭。现在我们在这儿啊，帮你这样。什么 ？Hello。哎，学姐来来来，坐这坐这坐这坐，跟你说个事儿。什么事儿啊？坐这吧。来。学姐，我跟你讲啊，嗯，这次考试我准备的相当充分，拿第一轻而易举。你考第一，你不信啊？你就等着看我的建模作业吧。行，我等着。我们等着看你啊。等着看你的建模作业。一，还好你。反正打游戏呢。还是打游戏啊？就是。拿第一嘛，打什么游戏啊？就是。势在必得了，不得放松一下呀？没有。对不对？没事。帮我把可乐看好啊！哎，好。嘿，杰森 ，OK， 好，来了。杰森，微笑，微笑。哎，往左边来一点点，手稍微抬得高一点。拓展到男演员就是 actor， add to 是增加的意思。嗯， add up 是加起来，说得通的意思。区别是强调的重点不同。好 ，OK， 中场休息一下。感觉怎么样？不错，可乐。来来来来来，哎哎，想妈妈了。来看这里。这组照片刚才拍的不错哦，啊，谢谢导演。嗯，这张照片也挺好。如果说你抱着狗狗再来一组，效果会更好。你拍吗？嗯，要不可以，来来。
好不错。我在看书呢，别换来换去，好不好？哎呀，愁死我了！我这个设计到底怎么做呀？哎呀，我说老铁，哎、一心不能二用，你现在的心呀，早就飞到薛岩那儿去了。哎，你是真有才啊！你知道我的心都飞到薛岩那儿了，你就不帮我把房子也飞起来了啊？不是大哥，你还真想让房子飞起来啊？我看你是有点飘，帮不帮我？啊，没时间，帮帮帮，帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮帮长江的旧址里，落下个古物，总品尝了无数次的那杯孤独，像泥水潮水般的日出，就会如毒。暗淡光下，千万人在变天下，还是去欢颜风雨，不曾安如山。哇，我奔跑在夏日里，那狂风和暴雨中领悟了无数次的那般虚无，想触摸一次你的面容，如果如素。你不是一直很想回来吗？走吧，带你去看看我从小长大的地方。这呢就是我的秘密基地啦，一般人我可不带他来这儿哦。眼光不错呀。那当然了。师兄，你看。这个木牌是我小时候挂上去的。这字，你别看它丑，当时可是我一笔一画很认真的写上去的。把你想的愿望啊，写在这块木板上，然后再把它挂在这棵许愿树上，你的愿望就可以实现了。好吧，写完了吗？嗯嗯，那你挂起来吧。你的梦想快要实现了。这棵树真的很神奇
师兄，你怎么了？他写字是不是很漂亮啊？其实我也认识他。你认识他？我偷偷的看你画画，没有吓到你吧？当然没有。就是因为这位漂亮阿姨的支持，才坚定了我当建筑师的梦想。我们当时还拉钩约定，等到下一次重逢的时候。没想到，自从那天过后，我们再也没有见过面。我很想念他。我也很想他。你也认识他吗？他是我的母亲，安庆慈。你母亲？漂亮阿姨是安庆慈。嗯，原来我早就认识他了。我想谢谢你，继续着他的梦想。没事的，师兄，把愿望写下来吧，很灵的哦。其实阿姨就是一名建筑设计师，所以阿姨感觉你长大后也会成为一名建筑设计师。阿姨的心愿就是修复那些残缺的古建筑。我要向阿姨学习，长大以后也要当一名著名的建筑设计师。阿姨希望后人能够见证前人留下的痕迹，那将是一件很幸福的事情。所以，认知，阿姨需要你的帮忙，你一定要好好的坚持下去。嗯。你带我去三门园村，应该就是为了让我放下考核标准的约束吧。我决定了，我要去寻找自己的建筑方向。